ഹായ് ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അനോമസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പേടിയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോളിന് കേൾക്കുമ്പോഴേ പേടിയാണ് അപ്പൊ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മോൾ നിങ്ങളുടെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ പേടിയൊക്കെ മിസ് മാറ്റിത്തരാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പാവായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മളുടെ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് മോൾ എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഡസൻ വള എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കില്ല പേടിക്കൂ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഡസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഡസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡസൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ വളയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഡസൻ വള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡസൻ വള അല്ലെ രണ്ട് ഡസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ രണ്ട് ഡസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തിനാല് നമ്പർ ആണ് അല്ലെ അപ്പം ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയണതിന് പകരം ഞാൻ കടയിൽ പോയിട്ട് ചേട്ടൻ രണ്ട് ഡസൻ വള എന്ന് പറയാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡസൻ മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുട്ടയൊക്കെ നമ്മൾ ഡസൻ കണക്കിന് വാങ്ങാറുണ്ട് എക്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ട്വൽവ് നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് വാങ്ങാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി കടയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കറിയാം അതിൽ ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മൂന്ന് ഡസൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഡസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവിനെയാണ് ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എന്നാണ് ഇനി ഒരു പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് അല്ലെ നമ്മൾ പറയും ഒരു പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്താണ് രണ്ട് പേരുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ രണ്ട് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും നാലാൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം ആവുന്നത് പോലെ ഒരു ഡസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ആവുന്നത് പോലെ ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടടാ അതിനകത്ത് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റീസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആളുകളുണ്ട് ടെൻ റീസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്നാ നമ്മൾ പറയാ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തൊക്കെയാകാം ആറ്റംസ് ആകാം മോളിക്യൂളുകളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആരാകാം അയോണുകളാകാം വാട്ട് ഇസ് എൻ അയോൺ ചാർജ് ഉള്ള ആറ്റത്തിനെയാണ് അയോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് എം ജി ടു പ്ലസ് ഒക്കെ എന്താണ് അയോണുകളാണ് അല്ലെ അപ്പം ഈ ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അവഗാഡ്രൂ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂളുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവഗാഡ്രൂ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ അവഗാഡ്രൂ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അവഗാഡ്രൂ നമ്പർ ആണ് ഈ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റീസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്തു അവഗാഡ്രൂ നമ്പർ എന്ന് വിളിച്ചു എന്നെന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ടെൻ റീസ് ട്വന്റി ത്രീ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ എന്നെന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ അതാണ് ഒരു മോൾ ഇനി ഒരു മോളിനെ നിങ്ങൾ പേടിക്കൂ ഇല്ല അല്ലെ ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ അല്ലെ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള ആളാണ് ഒരു മോൾ ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് കേസ് പഠിക്കണം മോൾ കോൺസെപ്റ്റിന്റെ കേസ് അപ്പൊ തീരും വെറും മൂന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് കേസ് പഠിച്ചാൽ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്ക് ഇത്ര വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇഫ് വെയ്റ്റ് ഇസ് ഗിവൺ തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ചെയ്യുക ആറ്റം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ജി എ എം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്താണ് മിസ് ജി എ എം എന്താണ് മിസ് ജി എം എം പറഞ്ഞുതരാം ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബണിന്റെ മാസ് എത്രയാണ് കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ മാസ് എത്രയാ കാർബണിന്റെ മാസ് ട്വൽവ് യു ആണ് അല്ലെ കാർബണിന്റെ മാസ് യൂണിഫ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിഫൈഡ് മാസിന്റെ യൂണിറ്റിലാണ് അല്ലെ യുവിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്വൽവ് യു ആണ് ഈ ട്വൽവ് യുവിനെ ഞാൻ എന്തിലെടുക്കുകയാണ് ഗ്രാംസിൽ എടുക്കുകയാണ് കാർബണിന്റെ മാസിനെ ഞാൻ ഗ്രാമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാണ് പന്ത്രണ്ട് ഗ
മുപ്പത്തിരണ്ട് യു എന്ന് പറയും അല്ലെ യൂണിഫൈഡ് മാസിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഇനി ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ ഞാൻ ഗ്രാമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്നറിയൂ ഒരു ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് ഓ ടു ആണ് ഓക്സിജന്റെ ഒരു ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മോളിക്കുലർ മാസുകളെ ഗ്രാമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ജി എം എം കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മോളിക്കുലർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം ആറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അറ്റോമിക് മാസുകൾ അറിയാം അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന വീറ്റിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജി എ എം ഓർ ജി എം എം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടി അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് നല്ലോണം ക്ലിയർ ആവും ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആവും നോക്ക് ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ തേർട്ടി ടു ഗ്രാംസ് ഓഫ് മീത്തേൻ അപ്പൊ സി എച്ച് ഫോറിൽ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം സി എച്ച് ഫോറിലുള്ള മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീത്തേന്റെ സി എച്ച് ഫോറിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം സി എച്ച് ഫോറിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എത്രയാ കാർബന്റെ ട്വൽവ് ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ വൺ ആണ് നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ തേർട്ടി ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടി സെറ്റ് ആണല്ലോ ഈസി ആണല്ലോ തന്നിരിക്കുന്ന വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളർ മാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി ആൻസർ കിട്ടി സെറ്റ് Find the number of moles in 180 grams of water. Symbol, right? N is equal to Thandirikinna weight divided by H2 on the mass at 3. H2 on the molecular mass run day plus oxygen to 16. That is 18 grams. For 180 by 18, that is equal to 10 moles. In the world, we will get it. Get it, get it, get it. We need to end up with the case. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മോളിക്യൂളുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അയോണുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസിന്റെ എണ്ണം അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആവാം മോളിക്യൂൾസ് ആവാം അയൻസ് ആവാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്കറിയുന്ന നമ്പർ എത്രയാ അവഗ്യാഡ്രോ നമ്പർ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എ എൻ എ എന്താ അവഗ്യാഡ്രോ നമ്പർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പൊ ക്ലിയർ ആവും ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ ഇത്രയും മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് യൂറിയ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിൾ ആണ് എത്ര മോളിക്യൂൾസ് തന്നിരിക്കുന്ന ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റീസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവ ഗ്യാഡ്രോ നമ്പർ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റീസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ടു ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഹാഫ് മോൾസ് എന്ന് വരും പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും സെറ്റല്ലേ സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്പർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവ ഗ്യാഡ്രോ നമ്പർ മാസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂളാർ മാസ് സെറ്റ് ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണ് ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ദ വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ആണ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റീസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റീസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ സിക്സ് ത്രീ സാർ എയ്റ്റീൻ മൂന്ന് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക വോള്യൂം ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അറ്റ് എസ് ടി പി വോള്യൂം ഇൻ എസ് ടി പി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ ടെസ് ടി പി വോള്യൂം എത്ര വരും വോള്യൂം എസ് ടി പി കണ്ടീഷനിൽ ഒരു മോൾ എടുത്താൽ അതിന്റെ വോള്യൂം ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് വരും അറ്റ് എസ് ടി പി വൺ മോൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഒക്യൂപ്പൈസ് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വോള്യൂം അപ്പൊ എസ് ടി പി കണ്ടീഷനിൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വോള്യൂം എത്രയാ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തന്നിരിക്കുന്ന വോള്യൂം അത് എന്തിലായിരിക്കണം ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് വോള്യൂം ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ അത് സ്പെസിഫിക്കലി നോക്കണം തന്നിരിക്കുന്ന വോള്യൂം ലിറ്റ
NH3. Number of molecules are chosen. This is the number of moles. So, the number of molecules are chosen. We will see the number of moles. This is the number of molecules. The volume is chosen. We will see the number of moles. The number of moles is equal to the weight. 34 divided by NH3. Sorry. NH3 is the mass. Nitrogen is 14. Hydrogen is 3. 17 आना ले 17 ग्राम्स ने किटी अब 34 बाय 17 अलें 17 इनटू 2 आना 34 एन वाले ना अब रंड मॉल ने किटी अब ना हम करें हम ऊर्जा मॉल ले ला अब गैस ड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्दा अब रंड मॉल ले लो 2 इनटू 6.022 इनटू 10 रेस तू 23 मॉलिक्यूल्स इन्दा अलें मॉलिक्यूल्स इन्दा Simple आना लो, simple आना। अगर ना आना नमको उरी चोदियों गुड़े नो काम। Calculate the number of atoms in each of the following NCERT question आना। 52 moles of argon इल एक्त्र atoms इन्दे डा। नमक करियां तान्ने रीकिन्दे द अम्बत्ती रंड मॉल आना। अप अम्बत्ती रंडे इंडू 6.022 इंडू 10 रेस तू 23 atoms इन्दे। अल्ले, ओन्डे। इनी 52 grams of helium तिल एत्र atoms वंड़ा 52 grams of helium नुवर हैं में number of moles गांड़ वेड़िके नम helium तिन्न मास इत्र या 4 आन अब 52 by 4 नुवर हैं में 4 1s are 4 4 3s are 12 अब 13 moles आन वेरुन्नद so atoms एंदु वेरुम 13 into any atoms वेरु अले 13 into any that is 13 into 6.022 into 10 raised to 23 atoms वेरु 52 grams of helium थिले अब इनी आर mole concept easy अल्ला mole concept पाड आन पेड़ी आनन परा इल्ले लो अब mole concept अरियात निंगड फ्रेंस नोक्क इए वीडियो आयची उड़िका इनी निंगे केदिंगलुम topics इदु बोले difficult आनन तोन नंडंगल इए वीडियो आड़ी इल्ले